इतिहासमें ये ती अपराधिक जाएं तो भाई को नेपाली समाज भाई को थे ना आज दिन दिन ही डॉट लागता अकल्पनीय खाल का अपराध हो रहा हमरे समाज में घटित रहेगा सुन पर एक राजनीति परिवर्तन पची राष्ट्रीय तो कमजोर होने बाई अर्थशास्त्र जाएं बोर्ड ने राष्ट्र संघ ऐसे सरकार न भाई का कोई उड़ा बिशेष और एजेंडा आरु ऐसे बीमुख सहयो इन येरू बाये शक्ति को प्रभाव में काम करे रहेगा सन जंदे दुई दिए को सरकार सा तर अपनी ऐले जनता रा राष्ट्र को लाई के ही गवर्न किन सके रहेगा सन वो ने प्रश्न होगे अपने जनता आये बने जनता को आगाडी कुने ही पने शक्ति टेकने सक देना हिमाल ऑनलाइन टीवी को स्क्रीन में आज हम मौसम का उन्नत सा राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर के बी रोकाया आमुस मावाले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं डॉक्टर शाब्द स्वागत से आलाई तन्नेबल आराम उन्नत सा आराम चु और ये को राजनीतिक अवस्था ले यहाँ ले को सर चित्रित करी जान राजनीति जे कुरला है मेरा राजनीति बंजों राजनीति इसाब में राजनीति है ये ना सही इसाब में नेपाल में राजनीति भाई को सेना नेपाल को राजनीति को चरित्र वाले को तबाई को मस नेपाल को पॉलिटिक्स को ये वाला कैरेक्टर मत तबाई ले बनना चाहिए जो महिले पूजे करो महिले देखे करो महिले अनुभव करे राजनीति गरेर नेता भाई का चाइनु देरे जोश नेता आरु ही उन्हें रु कतई बाटे नेता बनाईये का सं ही अथवा कश्य को छोरा कश्य को बुआरी कश्य को श्रीमती भाई को नाले नेता आरु बने का सं है ना इसके नेपाली समा और को बने को नेपाली राजनीति को और को चरित्र बने को नेपाल को राजनीति ब्रह्म को राजनीति छाल को राजनीति, कपट को राजनीति, तबाई को धोखा को राजनीति, वो बनने में लगता है। आज उसमें आई पुकार देख रही, नेपाली जनता आरु, लाइ बारंबार धोखा देने काम बो, बारंबार ब्रह्म पाने काम बो, बारंबार तबाई को नेपाली जनता आरु का आँख में छारा आने काम बो, वही तर आज आऊँ देख रही, हर एक राजनी नेपाली जनता को अवस्था जनता ही नहीं होना जाने ये ना सात साल पची सहेली साल पची और ये बैसे टिसे टिपे ची जन जनता आरको अवस्था जीवन जनता ही नहीं ये ना कॉस्टम है उन्हें राष्ट्रीय तक कमजोर होने जाने सात साल देखने तब आये लेने बाबा ने राष्ट्रीय तक कमजोर होने बाई अवस्था छे बढ़ते जाने � मैं रह गया तो अनुभव मैं ले दिल देख ही रह गया सो इस काले का देख रही आज अब अन्य वन मैं ले क्या वन था ले सो वने कम थी मो उन तो अब माँ बाद जनयुद्ध वने कुछ रोज शुरू भाई को थी तेज़ में प्रश्न उठेगा सन तेज़ पता है अब पहले समिधान सभा को निर्वासन भाई नेपाल मो तो पहले को समिधान को सभा म वही तो पहले समिधान सभा को निर्वाचन भाई को थियो रतियो समिधान सभा ले नेपाल में समिधान दिन सके ना त्यो पहले समिधान सभा ले निर्वाचन सिद्ध करेगु त्यो समिधान सभा वाटा निर्वाचित भाई को पछिल्लो सरकार बनी को डॉक्टर बाबूराम बटराई को सरकार त्यो सरकार बनी विगटन भाई से के पची पहले समिधान सभा विगटन भा� नेपाल गई राजनीतिक बाटों में गया बनने में लगता है। गई राजनीति और समयदानिक बाटों बाटों आज उस समय आए रहा क्या था? किस प्रकार तो मैंने था तो कि है ना कोई समस्ती व्यवस्था में कई संसार में होने को रहा हो ये उटे ही व्यक्ति सर्वोच्च अदालत को प्रदान है दिस र फेरी ये तत्र जाए कार्यकारी प्रमुख बनी दोस्त ते ते ही सरकार ले करेगो दोस्तों संविधान सभा को निर्वाचन है ना ते दोस्तों संविधान सभा वाले बनाए कोई हो संविधान है ना तो खाली ये तेज पसारी को नेपाल को राजनीति में संविधानिक प्रश्न और उकानुनी प्रश्न और वैधानिक प्रश्न और देरे उठी रह गया सन है ना और आज को संदर्भ में आऊं देखेते तो म यो राजनीति ऐलेज हैं देश को लाई बैठा क्या सहना जनता को लाई बैठा क्या सहना 
अहिले को राजनीति बने को नेता आरु को लाएगी वही दाल को लाएगी बने मन्ने ना माँ अहिले किन्हाने अहिले तो दाल ही देख देना माँ सही अहिले दाल छाई ना अहिले गुट औरो मात्र सम वही गुट औरो मात्र सम कुने शिद्धांत बन छाई ने परी कुने बनी गुट कुने बन दाल कुने और निश्चित राजनीतिक शिद्धां बरगर यो बंदा आगे बाये को निर्वासन जनसा है ना तीन सौ रन कुछ निर्वासन बायो तो निर्वासन में बनी मानिस शोध ले जनता आरु ले बहुत बास्तम में सिद्धांतों का आधार में आलेन अब यो गुट को आधार में आले ही अब दल को आधार में आले वालन अज पसारी बनी को जातियता को आधार में आले ही क्षेत्रीता को आधार में � यो केलिपन देखा हूँ सब अन्य यारों सही आइले तो आमिस शंगो कम्युनिस्ट को सरकार सा फेरी तेज में अपनी द्वितीय आई जंदे द्वितीय आई को सरकार सा तार अपनी ऐले जनता रा राष्ट्र को लाई के ही गवर्नर किन स्वागत रहेगा सब ना उन्हें प्रश्न होगे ये लाई केले बाद है दी रहेगा सब इलेट आमूल चाहे तो भाई को परिवर्तन लाने सकते हो सभी कुरु परिवर्तन करने सकते हो सभी समर्थन आर परिवर्तन करने सकते हो है ना सभी समयंत्र आर परिवर्तन करने सकते हो जेले हमें लाइज है ये ना उन्नति को बाटा मा प्रगति को बाटा मा समुन्नति को बाटा मा अगर जान बाटा रोके ऐसा त्यों कुरु लाइपन इलेट परिवर्तन इन यारु बाये शक्ति को प्रभाव में काम करे रहेगा सन तेज कारण ले नेपाल जनता को हित होने रे यो नेपाल राष्ट्र को हित होने कुने पर निर्णय उन्हें रे गणना करेगा क्या सन तो जब जनता संग अनावश्यक रे जनता संग असंबंधित राष्ट्र संग ऐसे सरकार न वाये का कती उड़ा बिशेष और एजेंडा रु ऐसे सरकार ले उठा तो इस आप लेकर देख रही है अपने पाल को राजनीति नहीं सही ना एक किसी वाली बन्ने बंदा ही अब आइले तो यहाँ सुम आई पुक देख रहे तो मेली के दिख रहा है सुने नेपाल में ये वाला तो बाउदली व्यवस्था अथवा दलीय व्यवस्था सही अभाव सिद्ध बंदे आए कुछ और आइले आया रहता जन के प्रमाणित बावने दलीय व्य दौलतों सही नहीं ये वाला सा है ना नेकपा बन नेकपा भित्र के नेताओं ने बन रहा क्या चलने नेकपा ये वाला दौल को रूम में चल रहा क्या सही ना गुड रूम उन्हें ले लेगा है ना गुड उपो गुड रबेक्टी है ना बेक्टी का आधार में यो पार्टी चल रहा क्या सब बना रहा त्यागी का सही तमाही को उच्च स्तर के नेताओं � है ना माध्यमिक बैसे को कती हुआ कती वड़ा नियुक्ति भी नहीं उन्नत सेक्टर से ना है ना वाले बसे नेपाल में बहुत दल्ली व्यवस्था पूर्ण रूप में असफल बैसे क्यों आइले असफल बैसे क्या था वही और सांसद को करें अनुसार तो पहले सांसद छह आमिष हो तो सांसद ले काम कर रहा है तो ये वड़ा तो सांसद को तो प नेपाल में सांसद औरों सांसद में उपस्थित भाई रहेगा सही ना और को करा सांसद औरों निर्णय में सभाई के होंडे ना ये दो हजार जना नेता आरोप आश्रय निर्णय करते हैं त्यागे खाली जाएं उन्हें ला अनुमोदन करने का मुद्दा बैठा है मैंने सांसद किन्हें जायो बन चुका हूँ नेपाल में यो बहुत अलिए � प्रमुख कारण ये वाला तो दल का नेता आरु राजनीति गौरेरा आफ़े राष्ट्र को लाई मकेय गर्चु नेपाल जनता को लाई केय गर्चु भनेरा से नेता भाई नन उन्हें रो स्वार्थ को लाई है ना राजनीति बने को तो नेपाल में ब्यापार हुआ सुन तो अलग है ना मानसिक राजनीति में किना वनसान सुन माने वैसे त्याग वितर त्याग आइले कई वर्ष ऐसा को राजनीति में तो विशेष कर रहे आइले ये गोता निर्वासन देखी तो तबाय को पैसा बाया ना बने तबाय राजनीति में उठने सकनु ना राजनीति करने सकनु ना तबाय कुने पर भी बहुत मोड सकनु ना ये वड़ा वड़ा सादेश्य होना को लाइव ने पांच साल आगे पे खर्चा करने को ना बस तबाय शी हो जी है ना को को जाएं तो मैं को जाएं ईमानदार मैं चाहे वड़ा यो कोई व्यक्ति होने सकता है ईमानदार सा योग्य सा सभी प्रकार ले ठीक सा है ना तो रोग से पैसे से ना बोले प्राइम दिन वागले नहीं सोचते ना तो इस तरह आइलाम में देख रहा है ऐसा नही नेपाल में जाएं अभाव शिद्ध होने को पास है जाएं ये वाला नेपाल को रहने तक चरित्र जोन में लगा रही बने नहीं ही और को बने को दलीय व्यवस्था पे नेपाल में मात्रों ऐने की ओवरऑल संसार पर नहीं मलाई के लाइक रहा है जोन दलीय व्यवस्था ठीक रहें चा 
भन्ने एक फालको अनुभव र महसुस संसार भरि पनि हुँदैछ किन भने दलीय व्यवस्थामा के हुँदो रहेछ भने केन्द्र दल माथि जनता र देश भन्दा पनि दल फोकस हुन्छ है दल के दललाई ठुलो बनाउने दललाई बलियो बनाउने है अनि त्यो दलले चाहिँ चुनाव जित्नु पर्ने चुनाव जित्नको लागि सबै खालका हातखण्ड प्रयोग गर्नु पर्यो पैसा चाहियो है अनि चुनाव जित्नको लागि चाहिँ सबै कुरो गर्ने जे पनि गर्नुपर्यो उनीहरूले नैतिक अनैतिक सबै खालका कामहरू उनीहरूले गर्नुपर्यो है र अनि चुनाव जितिसकेपछि फेरि आफूले जुन खट लगानी गरेको छ त्यो लगानी उठाउनु पर्यो अथवा चुनाव जित्नको लागि गलत शक्तिहरूबाट गलत व्यक्तिहरूबाट है गलत तत्त्वहरूबाट चाहिँ तपाईँको पैसा लिने है चुनाव जित्नको लागि र चुनाव हामीले जित्यौँ हाम्रो पार्टीले जित्यो अथवा मैले चाहिँ जित्यो भने म भोलि यही गरिदिन्छु तपाईँहरूको लागि भनेर भनेपछि अहिले नेपालको सरकार दुई तिहाईको सरकारले पनि जनताको लागि राष्ट्रको लागि केही गर्न नसक्नुको पछाडि अहिले बुद्धिजीवीहरूमा एउटा हाम्रो छलफल हुँदाखेरि र आम जनताहरूमा पनि चाहिँ के अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा महसुस भइराखेको छ भने अहिलेको राजनीति नेपालको एउटा त मैले अघि नै भने बाह्य शक्तिबाट कन्ट्रोल छ बाह्य शक्तिबाट सञ्चालित छ बाह्य शक्तिबाट निर्दे निर्देशित छ नियन्त्रित छ अर्को भनेको भित्रैका पनि आपराधिक शक्तिहरू माफिया तस्कर भ्रष्टहरूबाट चाहिँ तपाईँको सञ्चालित छ उनीहरूको प्रभावमा र दबाबमा सरकारले काम गरिरहेको छ यस कारणले जनताको लागि र राष्ट्रको लागि हित हुने कुनै पनि निर्णय सरकारले गर्न सकेको छैन कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन भनेपछि यो तिस वर्षको अवधिमा यी दल र नेताहरूले देशको ला देशलाई त ध्वस्त नै गरेछन् भन्ने खालको चाहिँ एउटा व्याख्या विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्न सकिने भयो त्यो व्याख्या विश्लेषण चौथरी भइराखेको छ र त्यो सही पनि हो त्यही भएर त अहिले जनतामा एउटा खालको एउटा चिन्ता जागेको छ नि त अब राष्ट्र नै अब त अरू कुरा छोडिदिउँ न हामी विकासको कुराहरू त अहिले तपाईँसँग भइसक्यो तर बैसठी त्रिसठी अगाडि त राज संस्था थियो दलहरू पनि थिए राज संस्थाले दलहरू नेताहरू गलत ट्र्याकतिर जाँदैछन् भन्ने खालको गन्ध त पक्कै पनि राज संस्थाले थाहा पाएको थियो नियन्त्रण गर्न सक्ने खालको त्यो चाहिँ अवस्था थिएन त्यति बेला अनि मैले अघि नै पनि भनेँ तपाईँलाई जबसम्म जनताको अगाडि विकल्पहरू हुन्छन् है जनताले के सोच्छ भने यो भयो भने हुन्छ कि यो गऱ्यो भने हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ कुनै व्यक्ति बिरामी भयो भने तपाईँले सबै कुरो प्रयास गर्नुहुन्छ नि त होइन मान्छे त बाँच्नु पऱ्यो होइन अब मान्छे बाँच्नको लागि कसैले यो गरेर भन्छ होला कसैले यो गरेर भन्छ होला कसैले यो गरेर भन्छ विभिन्न खालका चाहिँ विकल्पहरू त्यहाँ हुन्छन् तपाईँले सबै कुरा प्रयास गर्नुहुन्छ होइन सबै कुरो तपाईँले कोसिस गर्नुहुन्छ त्यस्तै खालको जनताको अगाडि जब राजनीतिक विकल्पहरू हुन्छन् नि है जनताले यो व्यवस्थाबाट केही हुन्छ कि यसबाट केही हुन्छ कि भन्ने किन बहुदलीय व्यवस्था भन्ने थियो त्यो बेला जनताहरूको आँखामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा भ्रम एउटा छारो हालेका थिए नेताहरूले एउटा भ्रम छोडिदिएका थिए यही बहुदलीय व्यवस्था आयो भने देशको विकास हुन्छ देश राम्रो हुन्छ जनताको चाहिँ जीवन स्तर बढ्छ होइन नेपाल चाहिँ एकदम अर्कै हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा भन्ने खालको भ्रम त जनतामा छोडिएको थियो नि तर जनताले केही पनि पाएनन् व्यक्तिगत रूपमा उनीहरू धनी भए नेताहरू धनी भए शक्तिशाली भए तर जनताले केही पनि पाएन नेता जनताले केही पनि पाएनन् त्यस पछाडि फेरि अब आएमा आवाज अनि हो है अनि उनीहरूले पनि एक खालको भ्रम छरे कि अब यो बौद्धली व्यवस्थाबाट पनि यो देशलाई केही पनि हुँदैन अब चाहिँ आमूल परिवर्तन यो देशमा हुनुपर्छ उनीहरूको एजेन्डा त आमूल परिवर्तनको हो नि भनेको सबै चिज परिवर्तन गर्नुपर्छ हामीले भने आमूल परिवर्तन जनताले भने म मैले पनि त्यो विश्वास गरेँ हो कि कहिले भनेर जनताले माओवादले साथ दिए है तर अहिले आएर फेरि केही जनताले त केही पनि पाएको छैन स्थितिहरू हो क्या त्यो कारणले अहिले बौद्धली व्यवस्था अहिले त यो पार्टी सिस्टम पुरै कामै गरिरहेका छैन नेपालमा होइन किन काम गरिरहेका छैन भने किनभने दलहरू नै छैनन् अहिले दलहरू नै दलको रूपमा काम गरिरहेका छैन नेपालमा अब एक खालको सबै व्यवस्था प्रयोग भए देश अहिले यो अवस्थामा छ अब भविष्यतर्फ जाऊँ हामी अब नेपालको गन्तव्य र भविष्य कतातिर जान्छ के हुन्छ नेपालको अवस्था सबभन्दा पहिला त यो राष्ट्र नै हामीले बचाउनु पऱ्यो अहिले प्रमुख हाम्रो अहिलेको चुनौती भनेको राष्ट्र कसरी बचाउने र यो राष्ट्रलाई असफल राष्ट्र है अर्थात अफगानिस्तान जस्तो हुनबाट कसरी जोगाउने भने अहिलेको प्रमुख चुनौती थियो त्यसको लागि कसरी हुन्छ कुन उपायबाट हुन्छ हामीले सापेक्ष राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपऱ्यो नेपाललाई धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य बनाउनु पऱ्यो है किनभने अहिले धार्मिक मूल्य मान्यताहरू हराएका छन् 
है ना संस्कार संस्कृति परंपरा रो हराया रखा है कसन सामाजिक मूल्य मान्यता हराया रखा है कसन परिवारिक मूल्य मान्यता हराया रखा है कसन अलग एक प्रकार को छाड़ा पन समाज में आमी देख सूं और उस समाज इतने अपराधिक भाई को सन नेपाली समाज इतिहास में इतने अपराधिक जाइए तो भाई को नेपाली समाज भाई को थे ना आज दिन दिन ही डॉट लागता अकल्पनीय खाल का अपराध हो रहा हमारे समाज में घटित रहेगा सन है ना ये तेज कारण लगा था कि ये लाइट सब बंदा पहला हमें ले रोकने पर ही ये स्कूल आएगी दो ही टकरा करने पर है अधिराज्य नेपाल ने बनाऊं ने और इसमें नेपाली शैना ले भूमिका खेलने पर सब ने मतलब लाख से फेरी है नेपाली शैना को भूमिका अपरिय आरेश है अनिवार्य आरेश है आवश्यक है यू कुरा पहला करूं तेज पछाड़ी है आइले को राजनीतिक या पॉलिटिकल महिले वास्तव में ने आज बंदा जाने नौ वर्ष आगाडी आठ � क्रम भंगता र रूपांतरण क्रम भंगता र रूपांतरण कई बेला मिले है ना सही आधा बंदा आठ परसेंट गाड़ी मिले कि मतलब लाइक से कहते हो बने नेपाल का राजनीतिक दौल और र नेपाल का नेता और बड़ा अपन नेपाली जनता ले के आस ना करे उनसा कई बेला इन्हें ले कई बेला कौन सा करे ना नहीं बने अब मिलते थे ह वही अब आमी नेपाल जनता ले बिकल पको खोजी आमी जो गर्नु पर्छ बिकल इन्हीं रे बड़ा कुने आशा गर्नु हुन्छ ने भन्यो तर आमी ले फेरी ने इन्हीं रे बड़ा आश गरी राखी हुन्छ आमी ले इन्हीं ले के गर्सन के भन्यो आश गरी हुन्छ आजको अवस्था में आमी आयो है ना तो क्या क्रम मंगता मेल किन भन्ने थे भने अब नेपाल को पॉलिटिक्स नया चिरा बाँटा, नया धरातल बाँटा, है नया प्रकारी शुरू होने पर सोने से तो इसका ना मिले अब राष्ट्रीय स्तर पर निष्ठापन होने से नेपाल धर्मशास्त्र एक्च्य हिंदू अधिराज्य होने से शैना को त्यागने रे भूमिका होने से है ऑयली को जमाए को सभी खाल का राजनीतिक समयंत्र औ अब नेपाल को लाएगी व्यवस्था कोस्टो खाल को उपयुक्त होने से हमें ले सभी खाले व्यवस्था तो ये रिश्ते क्यों अनुभव करी रिश्ते क्यों भाई हमें ले आयातित व्यवस्था आरोपने हमें ले जाएं अनुभव करी रिश्ते क्यों तेज कहने अब हमरो लाएगी उपयुक्त व्यवस्था क्यों बना रहे हमें ले सफल बाढ़ा अयले समय नेपाल को जन विकास का प्रक्रिया रू, विकास का मॉडल रू, आयातित सन। हमें नेपाली रू ले आफे, हमरो लागी विकास बने को यो, है? विकास ऐसे रिगर नो पड़ता। हमें ले यो साइंस आ, बन्ने हमें ले आफे तय कर ऐसे नो, विकास को एजेंट आ बाहर बाटो तय उनसा। डोनर राष्ट्र ले, दात राष्ट्र ले, समेत तो राष्ट्र संगले विकास के एजेंट डालते हैं कर दिन सुन, आमी तेरे खाली कार्य नहीं कर सुन, तेरे को पोषे आमी है। मूल प्रश्न तो ऐसा नहीं फेरेता, बैदेशी का स्तक्षे बैठक कसरी हॉट नहीं था, बैच ठीक तेरे साथी पोषे जन नेपाल को शासन सत्ता को केंद्र दिल्ली नेतारु दौलारु सक्रिय हुए एजेंट उन्हें वाले आगाडी लाए रे उन्हें वाले वड़ा ब्राह्मण सारे रे जनता आदि तो ब्राह्मण विश्वास करे रे जनता आदि साथ दिए कहले जनता आरु प्रयोग मात्र भय बने सुनता है ले कि अब तो जनता नेपाली जनता आरु अलग तो सच्चेत भय रहा बैदेशिक हस्तक्षेप सिर्ना जनता को साथ रा शायोग पर्याप्त हो अथवा त्यो अन्य और को ढंग बड़ा जान पर ना सब बंदा पहले तो जनता नहीं हुए सरकार ले दुई दिया एको सरकार ले गुटी भी देख ले है वही मेले सुने अनुसार तो इति समस्तीय इतिहास में अब तो कुछ न सत्य हो मतलब था तो न मतलब के साथ हेले बने समस्तीय इतिहास में यो पहलू करना हो कि समस्त में दर्ता भविष्य के को ये उड़ा भी देख जनता को दबाव में से फिट्टा लगी है को बने तो उन्हें रेशन तो कराता है ना अने आखिर में त्यो विदेश तक खाली सरकार ले मात्र ले आती हो बने मतलब लाइफ बने ना त्यो विदेश को पसारे बनी बाये शक्तियाँ रुठी है बने को ये देश को पहचान ले नाश करने ये देश को धर्म संस्कृति परंपरा सामाजिक मूल्य मान्यत परिवारिक मूल्य मान्यत आरोलाई � 
तेस कारण तर जनता सड़क में उतरी है जनसागर सड़क में आयो र सरकार आखिर में यो विधेयक बात फिर लेना बात दबाए तो मतलब जनता ले गौरव बस तो होने रहे सब बने को ये उड़ा उदाहरण तो यही आयेंगे आज तेज कहने ले अब सब बने छोले सकते बने को जनता जनता नहीं हो भाई जनता ले अब महसूस कर रहे राष्ट्र अब आराउंड था ले राष्ट्र को अस्तित्व नहीं संकट में पड़े हमरे पहचान नहीं संकट में पड़े अब ये राष्ट्र ले कोशिश बचाओ नहीं मतलब सभी जनता आरु सच्चे दोनों ही सुनाए ले अरे आयरलैंड सुन पनी सड़क में विस्तारे विस्तारे विभिन्न खाल के आंदोलन आरु अरे शुरू आयरलैंड के � वही सब ऐसे संगे आओ ना सके ऐसे ना अलग अलग दर्जा के ऐसे ना तो अब बिस्तारे बिस्तारे सब ऐसे संगे आओ ने बाहर योर समय पे ने आओ ला तो वो अपने जनता आए बने जनता को आगाडी कुने ही पने शक्ति टेकने सक देना तो उसमें नेपाली शैना पने शक्ति रूप ले अलग ते आऊँ सो आपने राष्ट्रपति को जिम्मेवारी � है ना राष्ट्र को संस्कार समझ कितनी परंपरा पति जाएं जिम्मेवारी बहुत गर्व है नेपाली सेना लेकिन अलग है जिम्मेवारी पर नुभूमि का कल्चर नेपाली जनता को पहले शक्ति तेज़ पे सेना है तेज़ पे जी यहाँ दुई देश का बुद्धि जीवी आरु हमें सब पे जाएं हमरा छिमी के आरु लायर हमरा अंतर्राष्ट्रीय मित्र ले ये तीन मात्रा सीमित भार है उनसे कि अलग अलग ब्रिगेड रूप में लान पड़ता है। अब आइले तो जाने युद्ध बाटा पीड़ित पक्षी हरों विभिन्न प्रकार ले आंदोलन में आए रखे हैं मित्र देख सुन वहाँ लेबने अपने मुद्दा रूठे रखने वाले बेपत्ता परिवार को बनी संस्थाएँ ना वहाँ को बनी संस्था सर कोई बन कहीं पाएगा सही नहीं अरे जैसे तुम्हारे को लड़ाई करो पूर्व लड़ाई करो अरे आई राखे करो विशेष करो अरे अंतर्राष्ट्रीय अदालत में है ना अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुद्दा आने को रहा बनी बैपक रूम में अरे जो आज पत्र पत्र का मैं आई राखा सन है ना यो को रहा बनी आपने प्रकार ले � है हमें सब पे नेपाल का जनता आरु नेपाल का राजनीतिक शक्ति आरु हमें सब पे जाएं मिले रह हमें ले ऐसे ही समस्या को समाधान करना चांस हुए हमें बहने रह हमें ले बहने हुए ने मला लाख तो कुने पनी बायें सब पे ले तेज मार्च तस्वीर करने सब बैन हाँ सर डॉक्टर शाह यहाँ को मौत तो पुण्य समय रह बिसार को लागी मौ अत्यंत 